பசங்கள்லாம் இவ்வளோ ஆர்வமாக எங்கே ஓடிட்டுருக்காங்க தானே பார்க்குறீங்க வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அறிவியல் மையம் மற்றும் கோளாரங்கத்துக்கு தான் எல்லோரும் ஓடிட்டுருக்காங்க நம்மளும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க புதுச்சேரி அரசும் அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் சுற்றுச்சூழல் துறையும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி முனைவர் அப்துல் கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் அண்ட் பிளானிட்டோரியம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய பிளானிட்டோரியம் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டரை யார் யாரெல்லாம் இணைஞ்சி இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் தேசிய அறிவியல் அருங்காட்சியகம் மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகம் இந்திய அரசு மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாமன்றம் புதுச்சேரி அரசோட இணைஞ்சுதான் இவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் பிளானிட்டோரியம் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்ல சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்புல அமைஞ்சிருக்கு நம்முடைய பிளானிட்டோரியம் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டு காட்சி கூடங்கள் இருக்கு கடல்சார் உயிரினம் பல்லுயிர் தொட்டில் மற்றும் கேளிக்கை அறிவியல் ஃபன் சயின்ஸ் இருக்கு கோளாரங்கம் அறிவியல் பூங்கா குழந்தைகள் செயல்திறன் பகுதி இது எல்லாமே இங்க அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல லாஸ்ட் இயர் புதுசா புத்தாக்க மையமும் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க இதை விட ஒரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து விசிட் பண்ணிருக்காங்க குறிப்பா இந்த மையத்துல அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அனுமதி முற்றிலும் இலவசம் இப்போ மாணவர்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு உள்ளே போயிருக்காங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளும் உள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாரும் இந்த இடத்த விசிட் பண்ணணும்னா எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துருங்க இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மரைன் லைஃப் அதாவது கடல்சார் உயிரினங்களை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் உள்ளே வாங்க போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்களை ரொம்பவே அழகாக சிலை வடிவம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வரி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இங்கே என்ன சிறப்பம்சம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தா இல்ல பேரண்ட்ஸ் வந்தா இதுல என்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத உங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் வாங்க இப்ப வந்து நம்ம மரைன் லைஃப் குள்ள இருக்கும் மரைன் லைஃப்ல வந்து பரமேஸ்வரி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து இங்க என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு இங்க வந்து மாணவர்கள் இல்ல பெற்றோர்கள் இல்ல வெளிநாட்டவர்கள் யார் வந்தாலும் இங்க என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத அழகா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க இது வந்து ஆர்டிபிஷியல் சி மாதிரி இருக்கும் இங்க வர நிறைய விசிட்டர்ஸுக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இங்க போட்டோஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்க ஒரு சின்ன ஆர்டிபிஷியல் சி மாதிரியே இருக்கும் இங்கே எல்லாமே ஃபைபர் சால யூஸ் பண்ணி இங்கே பண்ணியிருக்காங்க எதையுமே சிமெண்டில் பண்ணது கிடையாது இப்போ நம்ம இதில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்ன ஃபிஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே மாமல்ஸ் இப்போ அவங்க பாருங்கள் ஆமாம் இங்கே பா இந்த சைடு பாருங்கள் இது எங்கே ஏறிது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் அது என்ன ஃபிஷ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் கூட ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் மேம் ஸ்பேம் வேர்ல்ட் பாரு <laughs>
ஆமா இப்ப வந்து நம்ம மரைன் லைஃப்ல இருந்து வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலி மரைன் லைஃப் பார்த்துட்டு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைபர்ல ஆன மேமல்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் பத்தி அதோட டீடைல்ஸ் ரொம்பவே அழகா கொடுத்திருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மரைன் வேர்ம்ஸ் அதாவது கடல் வாழ் புழுக்கள் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகா எல்லாரும் படிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொட்டேட்டின் கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் ப்ரெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செப்பரேட் டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு வேர்ம் பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இங்கே ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ஆல்சோ தென் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு டைமிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மரைன் ஃபார்மிங் ஸோ மரைன் ஃபார்மிங் அப்படின்னா கடல் பண்ணை ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைம் ஃப்ரம் ஓஷன் ஸோ சீவி கல்ச்சர் கிராப் கல்ச்சர் பேர்ல் கல்ச்சர் அதாவது கடல்லேருந்து நமக்கு வந்து என்னென்னலாம் நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது என்னென்னலாம் செய்கிறாங்க என்னென்ன உற்பத்தியெலாம் நடக்குதுன்றதை பற்றியும் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சீ ஃபுட் ஸோ சீ ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் உணவு ஸோ அதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு இங்கே வந்து அதை பற்றின டிஸ்பிளேக்காக விஷுவல் விஷுவலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது கோரல்ஸ் ஸோ கோரல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் இருக்குது சீல் அப்படிங்கிறத அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் ஸோ கோரல்ஸோட நேம்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாகான் கோரல் லெட்சர்ஸ் கோரல் பிரெயின் கோரல் ஃபிங்கர் கோரல் எல்கான் கோரல் அண்ட் ஃபேன் கோரல் ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோரல்ஸ் எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ வித் டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஓஷன் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ ஓஷன் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் மற்றும் தட்ப வெப்பநிலை ஸோ இதில் வந்து சீ சர்ஃபேஸோட டெம்பரேச்சர் பற்றியும் நார்மல் கண்டிஷன்லேயும் இஐ நீனோ கண்டிஷன்லேயும் எப்படி இருக்குன்ற டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் ஸோ ஓஷன் கரண்ட்ஸ்னால் கடல் நீரோட்டங்கள் அதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மரைன் லைஃப்பில் கடல் வாழ் உயிரினங்களை பற்றியும் அதில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃபார்மிங் அண்ட் கல்ச்சிங் கல்ச்சர் இதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கடலில் நடக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் அதாவது மரைன் பொல்யூஷனை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேயில் ஆஸ்க் யுவர் எக்ஸ்பர்ட் மரைன் பொல்யூஷன் பொல்யூஷனை பற்றின கொஷின்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடல் எப்படி மாசுபடுது டெஃபினட்டாக நிறைய விஷயங்களால் மாசுபடுது நமக்கு தெரியும் ஸோ அது எப்படி தவிர்க்கணுங்கிற முறைகளை பற்றியும் ஸோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் ஸ்பில்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் ஸ்பில் அப்படின்றது எண்ணெய் கசிவு கடலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் பொல்யூஷன் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் ஸ்பில்ஸ் எப்படிலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது எப்பப்பெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அது டீப் இன் ஓஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆழ்கடலில் அற்புதங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இந்த டிஸ்பிளேவை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணோன்னா இது அழகாக மூவ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன அற்புதங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸ்லோ மோஷனில் நமக்கு காமிக்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம மூவ் பண்ணும் போது அந்தந்த டைரக்ஷனுக்கு மாறுது ஸோ இட் டேக் சம் டைம் ஸோ நின்று நம்ம நிதானமாக இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கோஸ்டல் டூரிசம் ஸோ கோஸ்டல் டூரிசம் பற்றி டிஃபினேஷன் ரொம்பவே அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னலாம் பண்ணுது கோஸ்டல் டூரிசமால் வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதில் என்னென்ன இருக்குது கோஸ்டல்ன்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க போட்டிங் சைலிங் பேரா சைலிங் ஸோ பனானா ரைடில் என்னென்னலாம் இப்போ இருக்குன்றத கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய புத்தாக்க மையம் இனோவேஷன் ஹப் ஜென்ரலாக இனோவேஷன் ஹப் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது பேசிக்கலாக எதுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்காகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனோவேஷன் ஹப் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ்பெஷலி எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை இங்கே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங
இப்போ நம்ம இன்னோவேஷன் ஹப்பில் இருக்கோம் இந்த இடத்துல என்னென்ன என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்குன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிக்ஸ் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸு இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து பயோ சயின்ஸ் அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்டு ஃப்ரம் ஸ்கிராப்னு சொல்லுவாங்க வேஸ்ட் மெட்டீரியலை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு இனோவேட்டிவாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸு செய்யலாம் அப்படின்றத காமிக்கிறது தான் பில்டு ஃப்ரம் ஸ்கிராப் டோடு போடு ஜோடுனு அங்கே இருக்கிறது அது 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 என்ன சொல்ல வருதுன்னா பழைய மெட்டீரியலை நம்ம எப்படி வந்து புதுப்பிக்கலான்றத சொல்கிறது தான் டோடு போடு ஜோடு ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் அங்கே இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது அவங்க ஏதாவது செஞ்சு பார்க்கணுன்னா வந்து இங்கே செஞ்சு பார்க்கலாம் மேத்தமேட்டிக்ஸில் த்ரீ டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் கிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனலில் ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் செஞ்சு பார்க்கணுன்னா செஞ்சு பார்க்கலாம் டூ டைமென்ஷனில் ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இன்னோவேஷன் ஹப்பில் ஒரு பிரிவாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் மிஸ்டர் ரஞ்சித் அவர்களை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம் அவர் என்னமோ செஞ்சிட்ருக்காரு என்ன பண்ணுறாருன்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் தேர் ஆர் மோர் டூல்ஸ் ஐசி டயோட் காம்போனன்ட் எல்இடி லைட் This is a sample experiment. This one is 8-bit sensor. It will give 8-bit chip and a sensor model. It is a humidity sensor. It will transfer the humidity signal, your model to sensor. It is a sound signal. It makes sound to manufacture the light. It is a heartbeat sensor. Anyone put in hand? It will sense the heartbeat. சிம்பிள் சிப் மேக் ஏ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரெண்டு பேருக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம இனோவேஷன் ரிசர்ச் சென்டருக்குலாம் வந்திருக்கோம் இதுக்குள்ளே எக்ஸ் ஸ்பெஷலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக்ஸ் ஸோ ரொபாட்டிக்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு கைட்ஸும் இருக்காங்க உள்ளே போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் செக்ஷனில் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து மெஷினரி பர்பஸ்க்காக இன்னொன்று லைன் ஃப்ளோ ஃபாலோ இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கான அசம்பிளிங் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதை வச்சு தான் இதை டிசைன் பண்ணணும் வச்சு தான் ஆ டிஸ்மேண்டல் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மிஷினரி பார்ட்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மிஷினரி ரோபோட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதனுடைய டெமோ நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஹெவி பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் மூலயமா நம்ம அதை கேரி ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து அனதர் பிளேஸ் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது ஸ்மால் சைஸ் டயரில் இதுக்காக நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய சைஸாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதில் வச்சு எடுத்து எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஈஸியாக இப்போ அதில் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா எந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கணுமோ டெஸ்டினேஷன் அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம ரொபாட்டிக் செக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு ரோபோ இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹாய் ரஞ்சித் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா இது மண்ணுக்கு அடியில் ஒரு ஃபைபர் கேபிள் போட போகிறோம் நம்மளால் கீழே போய் என்ன அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்குது உள்ளே என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது இது சிம்பிள் மாடல் தான் இது போய் அந்த ஒரு லைனை நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு ரூட் பாத் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ரூட்டில் அது என்னென்ன இருக்குதுன்னு அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் அதுக்கான மாடல் பற்றி நான் காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம எந்த மாடலில் கொடுத்தோமோ அதே மாடலில் லைனாக போயிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோன்னா அதை டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம ஃபன் சயின்ஸ் கேலரிக்கு தான் வந்திருக்கோம் உள்ளே போய் என்னென்ன எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நிறைய ஃபன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது நிறைய எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இன்றைக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸிபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஸோ உங்கள் கிட்டே என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என் பேர் சதீஷ் குமார் நான் டெக்னிக் ரெசன்ட்டாக இருக்கேன் டாக்டர்
எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த சப்ஜெக்டில் அந்த கான்செப்டில் தான் வந்து எக்ஸிபிட்லாம் இருக்குது வாங்க ஒரு ஒரு எக்ஸிபிட்டாக நம்ம இப்போ வந்து பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இருக்கிற எக்ஸிபிட் பயிர் வந்து க்யூரி பாயிண்ட் இது என்னன்னாக்கா இங்கே ஒரு காயில் இருக்குது அதை வந்து ஒரு மேக்னட் இப்போ டச் பண்ணின்னு இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சுவிட்சு ப்ரெஸ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த காயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஹீட் ஆக ஆரம்பித்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி அந்த ரியாக்ஷன் பாருங்கள் சயின்ஸு என்னன்றதை வந்து பாருங்கள் அதாவது ஹீட் ஆரம்பித்தவுடனே ஹீட் ஆக ஆரம்பித்தவுடனே அந்த காயிலுக்கான மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து போயிடுது உடனே அந்த மேக்னட்டு அட்ராக்ட் ஆகிருக்குது மேக்னட்டி இல்லைன்றத நினச்சிங்கன்னா அது விலை விலகி வந்துடுது திரும்ப ஹீட் ஆன காயில் வந்து திரும்ப ஒரிஜினல் போஸ் அதாவது திரும்ப மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கெயின் பண்ணோடனே என்ன ஆகுதுனாக்கா அது மேக்னட்டி இருக்குதுன்னா அந்த மேக்னட்டி திரும்ப வந்து அந்த காயில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடுது இப்போ ஒன்று தடவை செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த காயில் வந்து மேக்னட்டி வந்து அட்ராக்ட் ஆகிருக்குது ஒரே ஒரு தடவை தான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த காயில் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஹீட் ஆக ஆரம்பித்தோடனே அந்த காயிலுக்கான மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து போயிடுது அப்போ அது நான் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதால அந்த மேக்னட்டிக் விலகி போயிடுது திரும்ப இப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த ஹீட் ஆன காயில் வந்து திரும்ப ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ அது கெயின் ஆகுது மேக்னட்டி திரும்ப வந்து அந்த காயில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடுது இந்த எப்போ வந்து அது விலகி போய் இந்த டெம்பரேச்சர் எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து அது விலகி போகுதோ அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் வந்து க்யூரி பாயிண்ட் இது வந்து பித்தாகர சேரம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம நைன்த் அண்ட் டென்த்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சுருக்கலாம் இது என்னன்னாக்கா ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. That's why we have a liquid fill. That's why we have a full fill. Then the area is hypotenuse area. That's why we have a full fill. Let's see. Now, this is the area of the hypotenuse area. இந்த ஸ்கொயர் ஏரியா ஆல்மோஸ்ட் ஃபில் ஆகிடுது இது வந்து இந்த ரெண்டு ஏரியாவோட சம்முக்கு வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த லிக்விடு வந்து ஃபுல்லும் இதுவும் ஃபில்லாகவும் இது வந்து ஃபில்லாகும் இதுதான் வந்து பிதாகர சேரத்தோட கான்செப்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஐபாட்டியூனிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் இந்த சைடு இந்த சைடும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் இதே தான் தான் வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க இது ஐபாட்டியூனிஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகுது இந்த சைடு இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து ஃபில் ஆகுது அதாவது ஒன் சைடு அனதர் சைடு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது தான் வந்து ஹைப்பர்டிவியூஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிறது அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸிபிட்டு கோன் ரன்ஸ் அப் ஹில் சொல்லி சொல்கிறாங்க சாதாரணமாக ஒரு பொருள் நம்ம இங்கே வச்சாக்கா இது வந்து கொஞ்சம் மேடாக இருக்குது எப்பயுமே நம்ம புஷ் பண்ணால் தான் வந்து அது மேலே ஏறி போவோம் ஆனால் நம்ம வந்து இங்கே எதுவுமே செய்கிறதே கிடையாது சாதாரணமாக இந்த கோனை இங்கே தான் வைக்கிறேன் லைட்டாக ஒரு சின்ன மூமெண்ட்டு மட்டும் பண்ணுறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் அதுவே வந்து மேடு நோக்கி அதுவே மேலே ஏறி போகுது எந்த ஒரு புஷ் எதுவுமே நம்ம வந்து தள்ளவே இல்லை அதுவே வந்து மேடு ஏறி போகுது இது எதனாலனாக்கா இது ஒரு ஃபனல் அதேமாரி இது ஒரு ஃபனல் அது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா சென்ட்ரல் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஸில் ஃபால்ஸ் நியூஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா இங்கே சாதாரணமாக இங்கே வைக்கிற இந்த கோன் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அதுவே வந்து மேலே வேணும் 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 வேணும்ட்டு அப்படியே வந்து மேலே ஏறி போயினே இருக்குது இது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் நியூட்டன்ஸ் கிராடல் இந்த எக்ஸிபிட்டில் இருக்கிறோம் நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இப்போ நான் ஒரு பால் எடுத்து மீதி இருக்கிற பால் மேலே அடிக்கிறேன் அந்த சைடு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து இங்கே ஒரு பால் அடிக்கும் போது அந்த சைடும் ஒரு பால் போகுது ரெண்டு பால் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பால் எடுத்து மீதி இருக்கிற பால் மேலே அடிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா கரெக்டாக அந்த சைடும் வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் போது ரெண்டு பாலாக போகுது இப்போ நல்லா பாருங்கள் நாலு பால் எடுக்கிறேன் நாலு பால் எடுக்கும் போது அந்த சைடு இருக்கிறதே வந்து மூணு பால் தான் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரியாக்ஷனு நாலு அந்த சைடு மூணு இருக்குது இப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆனாக்கா இதுலேருந்து ஒரு பால் ஒன்று எடுத்துக்குது அதுதான் வந்து நம்ம தேர்ட் லா படி ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இதேமாரி சேம் வந்து ஃபைவ் பால் அஞ்சு பால் எடுக்கும்போதும் பாருங்கள் அஞ்சு பால் இருக்குது அங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த எக்ஸிபிட்டு அது அதாவது ஃபங்க்ஷன் அது
ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் ஹீட் வந்து அந்த விஸ்டாண்ட் பண்ணும் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது அந்த ரெண்டு காப்பர் ஸ்ட்ரிப்லேயும் என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஓட்ஸ் ஓல்ட் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரோட் நடுவில் கொஞ்சம் சின்ன கேப் இருக்குது அந்த கேப்பில் இருக்க காற்றை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓல்ட்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றுது ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றும்போது அந்த எனர்ஜி வந்து ஒரு ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த கேப் அதிகமாக அதிகமாக அந்த ஆர்க் வந்து டிஸப்பியர் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஒரு நாலு அடி தான் ஒரு லென்த்து பேஸ்லேருந்து நம்ம இப்படி உத்து பார்க்கும்போது இதோடைய ஆழம் பார்த்திங்கன்னா பல ஆயிரம் பல நூறு அடி ஆழம் உள்ள கிணறு போல தோணுது இது ஒரு ஒரு மாய தோற்றம் தான் இங்கே வந்து ரெண்டு லைன் ரெண்டு கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க கீழே இருக்கிறது வந்து முழு கண்ணாடி முழுசும் கண்ணாடி மேலே இருக்கிறது வந்து செமி பார்ஷியல் கண்ணாடி அதாவது கொஞ்சம் லைட்டை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் கொஞ்சம் லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதை இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது சைடில் இருக்கிற செவத்தில் இருக்கக்கூடிய லைட் வெளிச்சத்தினால நமக்கு ஒரு மாய உருவாக்குது ஜஸ்ட் இப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிணறு வந்து பேஸே இல்லாத போல் தெரியுது இதுதான் அதோடைய பியூட்டி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெர்ச்சுவல் ஹார்ப் ஹார்ப்ன்றது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எங்கே க கம்பி இருந்தால் தானே நமக்கு சத்தம் வரும் கம்பி இல்லாமலே இங்கே சத்தம் வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு இட பார்ஸுக்கு நடுவில் இன்ஃபார்ரெட் ரேஸ் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் இங்கே ரிசீவ் ஆகிற இன்ஃபார்ரெட் ரேஸை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கலர் பிரிமிட் ஸோ இதில் நமக்கு தெரியும் த்ரீ பேசிக் கலர்ஸ் ப்ரைமரி கலர்ஸ் க்ரீன் ப்ளூ ரெட்டு இந்த மூணு கலரையும் கலர் வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷனில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது வேறு வேறு கலர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் மூணு ப்ரைமரி கலர்ஸ் லைட்டும் எரியுது இந்த உள்ள பிரமிட் வந்து சுத்தம் போது எங்கே அந்த ஜங்ஷனில் ஜ மூணு கலரும் மீட் ஆகுதோ வேறு கலர் நமக்கு கிடைக்குது பேர் வந்து ஹெட் ஆன் த பிளேட்டர் வெறும் தலை மட்டும்தான் தெரியும் முழு உடம்பும் மறைஞ்சிருக்கும் தலை மட்டும்தான் வந்து தெரியும் இது ஒரு மாய தோற்றம் ஒரு இலுவிஷன் பார்க்குறதுக்குன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் அங்கே இருக்கிறாரு அவர் தலை மட்டும்தான் தெரியுது சுற்றியே வந்து ஒரு கேமஃப்ளாஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா நமக்கு ஒரு மாய தோட்டத்தை உருவாக்குறோம் கண்ணாடியை வச்சு இந்த ஷேடிங் மூலயமா நமக்கு வந்து அங்கே எதுவுமே இல்லாத மாரி ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலயமா நமக்கு தெரியுது ஜஸ்ட் இது ஒரு இலுவிஷன் அவ்வளோ இப்போ நம்ம வந்து டிஜிட்டல் பிளானிட்டோரியம்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம் ஸோ முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்காங்க அவங்க கூட சேர்ந்து இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளும் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பிளானட்ஸ் மில்கிவே கேலக்சி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆ வெல்கம் டு பிளானிட்டோரியம் ஷோ செல்ஃபோன் யாரும் வச்சு இருந்தால் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறேங்க அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் த்ரூ அவுட் த ஷோ கைண்ட்லி மெயின்டைன் செய்யலாம் ஷோ முடிகிற வரைக்கும் அமைதியாக இருங்க த தேர்ட் ஒன் இஸ் டோன்ட் டேக் எனி ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் வைல் த ஷோ இஸ் கோயிங் ஆன் லெட் இஸ் என்ஜாய் த ஷோ High above our planet, the Hubble Space Telescope silently peers into space, revealing the mysterious wonders of our universe with unprecedented clarity and brilliance. Explore our universe in a way you've never imagined. Embark on an unforgettable tour through Wonders of the Universe. சுத்தி பார்த்துட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட என்ன ஃபீல் பண்றாங்க என்னென்னலாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அவங்க பேர் சொல்லுங்க நேமிஸ் எஸ் ஷமிலா ஸ்டடிங் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்க வந்து டாக்டர் ஏ பி ஜே டாக்டர் அப்துல் கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் பிளானட்டோரியம்க்கு வந்திருக்கோம் கீழே மெரைன் பார்த்தோம் பிளானட்டோரியம் வியூ பார்த்தோம் ஸ்கைஸ்லாம் எப்படி இருக்கு எர்த் எப்படி இருக்கு ஒரு ஒரு பிளானட்ஸ் கிட்ட எவ்வளோ சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நியூட்டன்ஸ்லாம் கலர் ஷேட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் மிரர் கான் கேவ் கான் வெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெயின் அதில் பண்ணது ஃபன்லாம் ஃபன்னாக இருந்தது சயின்ஸ் சயின் நெக்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் லாஸ்ட்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இங்கே வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம்லாம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபன் கிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ
டியூப்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கிறதுனால சரிகம பதனி சார் அந்த சவுண்ட் கேட்கறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருந்துச்சு மிரர்ஸில் இமேஜஸ் வந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நாங்கள் இப்போ வந்து ஃபன் கேலரி மெரைன் கேலரி அண்டு பேண்டூரியம் பார்த்தோம் அதை வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து ஃபன் கேலரி பற்றி பேச போகிறோம் ஃபன் கேலரியில் வந்து இப்போ வந்து சயின்ஸு விதமாக சயின்ஸு விதமான பொருள் பொருட்கள்லாம் இருக்குது அது எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து அது வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் பப்ளிக் அதுக்கும் நாங்கள் கரெக்டாக எழுதுவோம் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா வச்சு பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து அங்கே நியூட்டன்ஸ் தேர்லாவோட ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதாவது பித்தகரஸ் தீரம் பார்த்தோம் அது அது ஹாட் பபுள்ஸ் பார்த்தோம் அண்டு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வச்சு பபுள்ஸ் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து கீழே வந்து மெ மெரைன் கேலரி பார்த்தோம் அங்கே வந்து வெட்ட பிரேட்ஸ் இன்வெட்டர் பிரேட்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் இங்கே இங்கே ஃபன் கேலரியில் வந்து அது அது ஆர்பிஜின்னு சொல்லி த்ரீ கலர்ஸ் வச்சு அந்த த்ரீ கலர்ஸ் ஆட் பண்ணால் எந்த கலர் வரும் அதை பற்றி பார்த்தோம் எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது பிளான்ட் ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஏர்த் எப்படி க்ரியேட் ஆச்சு அது வந்து எப்படி பிளாஸ்ட் ஆச்சு அதெல்லாம் இப்போ பார்த்தோம் அது வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பிளாஸ்ட் ஆச்சு அது இல்லாமல் அங்கே வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ அங்கே நடத்தினது இப்போ எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நாங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைகளுடைய செயல்திறன் பகுதி பிளானிட்டோரியத்துடைய வெளிப்புறத்திலையும் சில அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் செயல்பாடுகள் குறித்த விரிவான விளக்கப் பலகையுடன் கூடிய செயல்கருவிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்ன <laughs> 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 